，上午说要带八超去逛商场，他现在开始催我了。急的，你就那么想逛商场啊？是的，是的。那走吧。到商场以后，可给八条高兴坏了。每路过一家店，他都得进去逛逛。最让我没想到的是，他居然还被粉丝给认出来了。啊，是不是八条？啊，对，八条。我可以摸他可以。刚开始我还担心，我直接同意别人摸八条，他会不会不高兴？后来我才发现，他根本就是上杆子，别人一摸他，他就得意的把尾巴往上一撅。逛累了，他就知道找我要吃的补充体力。我吃饭的时候呢，他也特别乖，就像小孩一样坐在腿上等我。后面我们又遇到一只小狗，它特别喜欢八条，追着要跟八条玩。八条的脾气也是真好呀，人家都骑到他头上了，他都没生气。不过这小狗实在太热情了，八条实在受不了了，就拽着我赶紧跑。<笑>走了，八条，我们该回家了。最后商场都关门了，八条还恋恋不舍的想进去再玩一会儿。不过小孩就是小孩，再嚷嚷着没玩够，只要一上车就立马睡着了。八条，很多人以为我给他起这个名字跟麻将有关。其实是因为有一种说法，猫有九条命，而它就剩下八条了。八条小时候有个毛病，喜欢偷吃猫砂，怎么说都没用，然后成功给自己吃出了急性肠胃炎。凌晨两点，我给他送到医院的时候，他都已经休克了。那也是我人生中第一次收到病危通知书。我在医院守了他十几个小时，还好最后他被抢救回来了。那时候总开玩笑说他九条命少了一条，索性就给他直接取名八条。一转眼，八条都长到十五斤了。他现在是咱们院体型最大的猫，坐着都有两个偶活高。已经过了这么久，来看看八条长记性没有。八条，快看好吃的，快！你自己吃去吧，快拿走。爸爸爸，叫我干嘛呀？你啥意思？给你拿了好吃的，为什么不吃啊？啊、嗯？吃，你骗人。<笑>你现在挺精啊啊！知道长记性就好。不得不说，八条确实是聪明。这个漏食器，我就教了他一遍，他就学会了。重点是我发现他会思考。他先用一只手扒拉完，然后看一眼，哎，地上好没掉出来，然后就又换一只手，换个方向。八条在这边玩着呢，被大壮看见了，他就赶紧凑过来了。大壮是自己怎么都学不会，但只要看见八条玩，他就在旁边等着捡漏，狗东西。然后他还很有耐心，坐在旁边一直等，给八条气的。你等着吧，我走了。他这一走，大壮就觉得特没面，然后就开始找事儿了。大壮这会儿是想找事儿，但又觉得自己有点理亏。八条就特别不服气，你自己笨不会用，还要怪别人。你个蠢猫！大壮，不许打了，想吃肉我给你拿不就行了吗？刚才那漏食器里放的就是这个，里面有百分之九十八的高肉含量，营养又低敏，他俩都特别爱吃。你俩一猫一桶，吃完就不许吵架了啊！来，把手都给我。对了，以后就算和好了啊！你俩要是还想吃肉，平时就给我表现的亲密一点啊！<笑>这还差不多，看来想让你们感情好的前提就是弗雷加特得管够。爱<笑>猫下乡摘草莓。哎呦，你干嘛呀你？干什么？喊我干什么呀？嘿嘿，俩个屁呀！你是无聊了是吧？要不我今天带你去乡下，咱们去摘草莓去，好不好？嗯，好不好？好的，好的，好的。到地方以后，就看到鸡圈里混了一只大白鹅。这家伙可是村里的一霸，我小时候就被他撵过。八条，你可别招他哦，进草莓大棚了。八条，慢点走。靠近外面的草莓都被摘的差不多了，还得再往里走走。找着了，今天的第一颗草莓，看着还挺红的，是吧，八条？再来一颗。这颗有点小，但还挺红的，应该是熟了。
。摘草莓真是个体力活呀、啊，我现在腰好酸呢。最后把摘好的草莓装车，交给我们的小车夫拉回家。发车平时帮我拉快递，已经拉出经验了。这个小推车对他来说简直轻轻松松。发车真帅，好棒！来，我到前面拍你啊！哇，发车太帅了，好棒啊，发车，真帅！<笑>好玩吧？好玩吧？昨天晚上，郑州又下了场大雪，有一只大白猫跟着雪一起下到咱们院里了。嗯，我估计啊，它是天太冷了，然后就躲在爱心小屋里睡觉。我进院子的时候呢，吓了它一跳，它一着急就脚打滑掉下来了。你别往那挤！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！你把围栏都给我挤断了，赔钱，没钱就把蛋蛋留下啊！明天早上我带你绝育去。你少来！你这豆腐渣工程就是专门来讹猫蛋的吧？必须赶紧逃离这是非之地！<笑>啊！你从这儿挤出去？啊？我真服了，瑶瑶这回又多了个出逃路线。看啥呀？守着猪食草搁这嗷嗷叫。现在天冷了，院子里这些猫都需要更多的能量来御寒，吃的也都更多了。这个佩内特的小鲜兔猫粮里面有百分之八十七的鲜肉含量，每一颗猫粮上面都裹着肉松，一开袋就能闻到肉香，它们都特别爱吃。吃肉长肉嘛，然后兔兔又是美毛豹毛的，正好能帮它们御寒了。五只小橘里，吵吵是最怕冷的，别的猫都快吃完了，它还在那伸个脑袋，犹犹豫豫的。下来以后，明显是动手动脚，路都快不会走了。熊熊呢，就仗着自己是长毛，在雪地里蹦跶来蹦跶去。熊熊，你再跟他嘚瑟，回头感冒了，我带你去医院打针啊！打针，赶紧跑！臭猫！今天我要给大家分享一个喵见狼来了的故事。嗯、啊。十月份的时候，我们发现有一只猫被困在了小区亭子的顶上。当天晚上，我跟小智就拿着梯子想去救猫。小区那个亭子特别高，上去很费劲儿，我们就想不通这只猫它是怎么跑到顶上去的。因为这个亭子的顶上是斜坡的，不好落脚，如果在上面追它的话很危险。然后我们就找物业接了个大网，看能不能把它抓住。结果我一上去，那只猫就躲起来了，而且它还钻到了顶上那个铁柱子里面。没办法啊，当时我们就只能先撤了。第二天一早，物业的大哥上去以后才发现，这只猫它自己能下来，它一直在上面嗷嗷叫，就是为了骗人给它扔吃的。这里都是大家扔上去的猫粮和水。他这个行骗的操作一直持续了很久，只要他一饿肚子，就跑到上面去装可怜。一直到十二月底，还有邻居被他给骗了。但是这几天啊，郑州下大雪，温度突然变得很低，邻居发现大雪天它还在亭子的顶上。最开始呢，我们都没在意，因为啊，这已经是他的老套路了。直到后来，我发现他蜷缩在亭子的角落里，才明白他这回啊是真的被困住了。虽然被骗过，但也不能不救他呀。就是这等梯子的时候，可给我动够呛。你蹲下这个小乞丐，心情好吧？给点罐头。说实话，这次救援真的还是挺危险的，因为我们落脚的那个平台是玻璃的。落了雪以后呢，那梯子都放不稳，一直打滑。有了上次的经验，直接抓它是行不通的，所以这回我们就带上了诱捕笼。实在是太冷了，上去以后我整个手都冻僵了。我挑了个相对安全的位置，把诱捕笼放在那儿了。等到晚上，成功抓住了这个小骗子。小骗子，看你以后还敢在这骗人不？啊？这都过年了，而且外面很冷，我就没有把它直接放了。但是家里的隔离柜还在给那只被遗弃的小家伙用。为了原住民的安全，只能先委屈他住笼子了。小骗子，我请你吃年夜饭，回头你走的时候把蛋留下啊。啊